You've established yourself as one of the best central midfielders in Europe. I think it's fair to say. We can all agree on that. Um, what would you say that could help young kids uh, improve as a midfielder? What's the most important point? Il miglior di terreno sia un rol che un po' il fa il fa un po' far tutto bene. Parce que dans le football d'aujourd'hui, il faut, il faut défendre beaucoup, il faut, il faut être dangereux, il faut attaquer. Et, et c'est un rôle un peu, un peu clé parce que c'est l'équilibre de l'équipe, de c'est un rôle très important. Et je pense qu'il faut avoir une un bonne personnalité, il faut être sans, sans peur, il faut aimer vraiment le football, il faut, il faut sentir le football. Et après, le conseil que je donne toujours les gens, c'est de faire. Euh, de faire toujours le maximum, de s'entraîner, de, de s'amuser sur un terrain, et ça c'est les choses, les choses plus importantes. Non, oui, c'est un, un peu tout important. Moi j'aime beaucoup faire, faire un dernier passe pour un attaquant ou, comme, ou avec un, un passe de créer des occasions. Ça c'est un peu mon rôle, mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup de fans, aimer l'équipe. Aider l'équipe à pas prendre des buts, et ça c'est aussi un rôle que j'aime bien. So like me, you're you're a small guy, but unlike me, you're strong, you're tough. Um, what do you do uh, to to compensate for not being the biggest guy when you face like big midfielders? You still you fly into tackles, you win the ball. How how do you do that? Beaucoup de fois, je pense que c'est pas seulement c'est pas seulement la force, des fois c'est aussi l'intelligence, c'est aussi la coordination, savoir quand, quand faire un tec, le, comprendre, comprendre où le ballon peut aller. Et, et c'est pas de la vie, on ne fait pas tout avec la force. Et, il, faut, il faut avoir de l'intelligence. Il faut, il, faut il faut comprendre pour le football. Et ça, sont des qualités qu'on que peut, on peut avoir aussi nous, qui n'est pas, pas très gros. Je pense que les conseils sont tous un peu différents, mais je pense que quand tu commences à jouer, le conseil c'est celui de toujours chercher d'apprendre, toujours de, de travailler, de s'écouter les gens qui sont plus, plus grands que toi. Et parce qu'après, je pense qu'un qui il arrive à jouer à ce niveau, c'est parce qu'il y a quelque chose de déjà dedans. Et, Et il est déjà vraiment très fort. Je pense que la chose plus importante et difficile, c'est d'être prêt mentalement, c'est de jamais lasser parce que des fois, c'est pas facile, surtout quand on est plus, quand on est plus petit, quand on est dans la phase qu'il faut passer à professionnel, il faut passer à des grandes équipes. Ça, c'est très important la tête. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de joueurs qui, peut-être avec les pieds, ils sont très forts comme comme des personnes qui sont arrivées, mais avec la tête, ils ne sont pas arrivés à faire les, les pas successifs. Je pense qu'il faut toujours rester lucide, il faut toujours faire ce sport comme si c'était un jeu. Et après, si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, on, on, fait, on fait notre travail. What can I say? Marco is a brilliant guy and hopefully you could use a few of his tips towards becoming a better midfielder. But I'm curious, what's your best advice to improve as a midfielder, you should let us all know right down below. And if you want the perfect boot for the attacking midfielder, go grab your own pair of the Nike Phantom Visions from the link to your right. Also, remember to subscribe to our channel for almost daily football videos. And finally, go learn some new skills by clicking the playlist in the bottom right corner. And with that, guys, I'm signing off. Cheerio.